안녕하세요 디그말리온입니다 먼저 나무 그릇과 어? 지금 보니 수평이 안 맞네요 당황하지 않고 가장 낮은 쪽을 앞면으로 씁니다 잊어버릴 수 있으니 표시도 해줘야겠죠? 철사도 이렇게 꼬아서 어떻게 해야 할까요? 알았다 엄지척 모양으로 잡아줍니다 이유는 없습니다 그리고 시바투를 잘 섞어줍니다 초코 아이스크림이 생각나는 색상이네요 삼겹살인가? 부스러기도 소중히 붙여줍니다 잘 섞였으면 그릇 안쪽부터 채워 넣어줍니다 절반 정도 채워 넣은 후에 아까 만들어둔 엄지 아니 철사를 배치해줍니다 철사 위로도 시바투를 덮어줍니다 시바툴은 가성비가 좋기 때문에 이렇게 공간을 메꿀 때 아주 좋습니다. 오늘도 역시나 수동드릴을 꺼내줍니다. 여기랑 여기 강력접착제를 뚫어둔 구멍에 흘려 넣어줍니다 철사를 넣어 가는 철사를 꼬아 만든 팔도 위치시켜줍니다 제가 만들면서도 이걸 보니 완성품이 걱정되네요 철사 위로 퍼티를 붙여줍니다 지금 제가 뭘 만드냐고요? 유튜버 호랭 박사님을 위한 외계인을 만들고 있습니다. 우주선을 만들기 위해 오일을 잘 발라줍니다. 그 위로 스컬피를 꼼꼼히 붙여줍니다. 꼼꼼하지 않으면 굽다가 갈라질 수가 있으니 나중에 덮여서 안 보이는 부분이라도 잘 메꿔줘야 합니다. 우주선, 아, 아니 바위를 만들기 위해 전체적으로 스컬피를 얇게 덮어줍니다. 큰 헤라로 전체적인 면을 평평하게 정리해주고 작은 헤라로 디테일한 바위의 형태를 잡아줍니다. 바위의 형태는 생각을 많이 할수록 부자연스러워지니 손이 가는 대로 다듬어줍니다. 외계인 친구가 시선을 강탈하네요 이 외계인은 잠시 후 목회가 될 예정입니다 바위에 글씨를 새겨줄 건데요 글씨는 잘 못쓰지만 그림을 그리듯이 새겨줍니다 나름대로 노력했습니다 누가 여기다 스크래치를 냈어 스크래치를 가리기 위해 커다란 재생 버튼도 만들어 봅니다 마치 실버 버튼처럼 마무리도 깔끔하게 해줍니다 
아직 뭔가 허전한 것 같네요. 양각으로 글씨를 추가해봅니다. 뭘 새길지 눈치채셨죠? 유튜브를 새기는 중입니다. 이제 무게를 만들어 볼까요? 사실 이번엔 사진 자료 없이 머릿속 이미지들을 바로 만들어 보고 있습니다. 그런데 문제는 제가 창의성이 떨어진다는 사실이죠. 그래서 이번 작업이 산으로 갈까 걱정을 많이 했습니다. 사실 이번 무게는 석상으로 만들려고요. 큰 바위 속에서 깨어난 듯한 느낌을 표현 중입니다. 마치 보석처럼 원석에서 가공되는 과정을 표현한 거죠. 유튜버 호랭 박사님이 얼른 가공되어 실버 버튼을 받으시라는 의미를 숨겨뒀습니다. 귀를 붙일 자리도 표시해줍니다. 수동 드릴로 구멍을 내주고 철사를 짧게 잘라 붙여줍니다. 여기 철사 위로 귀도 조용해줍니다. 귀도 마치 돌처럼 조각을 해줍니다. 제가 왜 호랭 박사님을 위해 이걸 만드는 줄 아시나요? 구독자가 천명이 채 안되던 시절 제 핸드폰에 알림이 하나 왔었습니다. 호랭 박사라는 유튜버 분이 제 영상을 공유했다는 알림이었어요. 추위부터 시작해서 산군, 바람까지 전혀 모르는 분인데도 단순히 제 작품을 알아봐 주시고 대가 없이 공유를 해주신 겁니다. 그 덕분에 많은 분들이 제 영상을 봐주시고 알고리즘의 축복도 함께 찾아왔습니다. 요즘 세상에 대가 없는 행동들은 참 쉽지 않잖아요? 그래서 호랭 박사님만을 위한 무케 석상을 만들고 있습니다. 만들다 보니 욕심이 생겨 처음 시도하는 표현들을 해봤습니다. 아까의 나무 접시는 검은색으로 칠해줬습니다. 파스텔을 이용해 디테일한 명암을 추가해줬는데요. 영상에는 변화가 잘 안보이지만 정말 미세한 디테일을 추가하는 작업입니다. 잘 보시면 변화가 보이실 수도 있어요. 유튜브 글씨는 금색 마카로 칠해졌습니다. 이제 풀 표현제를 준비하고 필요한 만큼만 종이컵에 덜어줍니다. 만능 목공풀인데요. 정말 만능입니다. 모공풀과 풀 표현제를 잘 섞어주면 됩니다. 이끼가 붙을 위치에도 모공풀을 발라줍니다. 여기에 방금 섞은 이끼들을 붙여나갑니다. 붙이다 보면 붙을 안 되는 빼고는 다잘 붙는 걸 보실 수 있습니다. 영상에선 잘 붙이죠? 다 편집의 힘입니다. 혹시라도 만드실 분들은 미리 참고하세요. 
식물 조형도 사왔습니다. 어디서 파는 건지는 다들 아실걸요? 여기서 붙일 때 목공풀을 사용하는데요. 목공풀은 굳으면 투명하게 변합니다. 그래서 더 자연스러운 결과를 만들어내죠. 이제 마지막 작업입니다. UV 레진에 파란색소 두 방울 같은 세 방울 마법의 가루 한 스푼을 잘 섞어주면 물 표현제가 완성됩니다. 주사기를 이용해 조심스럽게 채워줍니다. 도구를 이용해 구석구석 끓르도록 도와줍니다. 이때 다른 곳에는 묻지 않도록 조심해야 합니다. 유브 v 램프로 경화하는 시간을 거쳐줍니다. 아, 이번 영상에 벡터가 안 나오는데요. 벡터는 지금 휴가 중입니다. 영상 마지막 부분에 쿠키 영상으로 남겨두겠습니다. 재생 버튼도 UV 레진을 채워줍니다. 글씨도 UV 레진을 한 방울씩 떨어뜨려 조심스럽게 채워줍니다. 마지막으로 경화 시간을 거치면 작품이 완성됩니다. Above의 가루를 기억하시나요? 지금부터 조명을 끄면 이렇게 변합니다. 